महामारी कोविडेर अभिगत पेरिए उन्नयन धारावाहिकत प्रणीत यह बजेट दुहजार बस दुहजार तेईस साल आलोचना अब्याहत आई ए पर्या मानन संसद सदस्य सैदा जकिया नूर माननीय संसद सदस्य जनब सैफुजन चौधरी माननीय मंत्री दुश नब्बे चट्टग्राम तेर बक्तव्य रखार जो अनुरोध कर समय दस मिनट बेस्मिल्ला रहमान रहीम मानन स्पीकार दूहजार बस तेईस अर्थ बचर बजेट सम्पर्क साधारण आलोचना बक्तव्य दान जो सूझ देवर जो मानन स्पीकार के आंतरिक धन्यवाद जाना बक्तव्य प्रारम्भे हमें श्रद्धा भरे स्मरण करी हजार बचर श्रेष्ठ बांगाली शतब्दी महानायक स्वाधीनता स्थपति जर जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के श्रद्धा भरे स्मरण करी पंद्रह अगस्टे बंगमता फजल नेशा सह बंगबंधु परिवार जरा सदस्य जरा शहीद शहदत बरण कर श्रद्धा भरे स्मरण करी जतियों चार नेता के श्रद्धा भरे स्मरण करी बंगबंधुर सैनिक हमार मरहूम पिता मुक्तिजुद्धर अन्तम संगठक जनब अख्तरजमान चौधरी बाबू के श्रद्धा भरे स्मरण करी लाखों शहीद माँ बन और मुक्तिजोधा जर त्याग और रक्त बनीम पे स्वाधीन बांगलेश मान स्पीकार और धन्यवाद जाना माननीय अर्थमंत्री जनब आहम मुस्तफा कमाल सह तर पुरो टीम के जे एक, एक खूब सुंदर ग्रहणजोग्य वास्तवमुखी बहिर विश्व और अभ्यंतरीण सर्व किचु के विवेचना कर एक बजेट उपहार देवार जो एक बजेट सारा बचर आय एवं व्यय एक हिसाब निकाश एवं भविष्य बजेट के घिरे भविष्य परिकल्पना मूलत एक बजेट ये बजेट नहीं लक्ष्य कर खूब एक बसि समालोचना साधारण जे भाव देखा जाए यह बजेटे ठीक ओ भाव खूब एक बस समालोचना है तब कि समालोचना हो बिधी दल जो मन करी एक गतानुगतिक अर्थात बिरोधी खातिर बिरोधिता करा बेसिकाली एखे वनारा खूब एक खूब गुरुत्वपूर्ण तथ्य वे बजेट के मानी बजेट गणमुखी ना तारा अनेक कि बोलते चेचे आसले मन है बिोधी दल बक्तव्य जो ना देखे समस्टिगत भावे अन्न्य गोष्ठी जरा बजेट नहीं तरा मंतब्य करें ओ मंत्य देखा गया है ये बजेट मोटामुटी एक ग्रहणजोग्य बजेट एवं एक वेल बैलेंसड बजेट हो तब एखे सब क्षेत्र एक विषय उठे एस जेटा हे इनफ्लेशन मूल्यस्फीति बुझी एटी शुदू बांगलेश सरकार एकक माथा पेतन ये इनफ्लेशन इनफ्लेशन सारा विश्वजुड़े एवं इनफ्लेशन कारणटा कि सबाई बुझी तरह मन कि जिन बोलने जिनटा क्लियर होते अने जाना इनफ्लेशन क्यों हो इनफ्लेशन आसले निजस्व को तैरी इनफ्लेशन ना अर्थात बांगलेशर को विषय ना ये इनफ्लेशनटार शुरूटा कैसे शुरू तो विशेष भाव कोविड टोटी नाइनटीन विश्व महामारी शुरू थे ये विश्व महामारी जो शुरू हल दो हज़ार बीस रिलेटिवलि दो हज़ार एकुश मोटामुटी दुई बचर 
2020টা খুব এক্সটেনসিভ মহামারীর ধাক্কা ছিল যেখানে বিশ্ব সারা বিশ্ব অলমোস্ট সম্পূর্ণ একটা লকডাউনের মধ্যে ছিল তারপরও বাংলাদেশ माननीय প্রধানমন্ত্রী মহান আমার মহান নেত্রী माननीय প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে একটা পিরিয়ডের পরে কিন্তু আমরা আমরা জীবন এবং জীবিকার বিষয়ে বিবেচনা করে আমরা কিন্তু বিশ্ব যখন সারা বিশ্ব যখন বন্ধ ছিল তখন আমরা কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক আমরা চালু করা শুরু করলাম যাই হোক আমি যেটা বোঝাতে চাইছিলাম চাইছি সেটা হচ্ছে এই মহামারীর কারণে সারা বিশ্ব যখন বন্ধ ছিল প্রোডাক্টিভিটি কমে গেছে মানুষ ঘর থেকে বের হয় নাই এখানে সমস্ত কিছু বিশ্বস্থবির হয়ে গিয়েছে এবং এই দুই বছর পিরিয়ডটা যখন পার হতে না হতে যখন মহামারী থেকে আমরা বের হয়ে আসছি বিশ্ব যখন ওপেন হওয়া শুরু করলো যখন আস্তে আস্তে অর্থনীতির গতিশীলতা শুরু হলো ঠিক ওই মুহূর্তে আমাদের যুদ্ধ এসে গেল রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যে যুদ্ধ এই যুদ্ধটা কিন্তু বিশ্বকে পুরো নাড়িয়ে দিয়েছে এক দিকে ছিল আমাদের মহামারী উঠতে না উঠতেই আমরা এই ইউক্রেন রাশিয়ার ধাক্কায় আমরা পড়ে গেলাম এই রাশিয়া ইউক্রেনের ধাক্কা হয়তো অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে রাশিয়া ইউক্রেনের ধাক্কা আমাদের এখানে দেশে এমন এমন কি হতে পারে আমরা তো রাশিয়ার উপর পুরোটা ডিপেন্ডেন্ট না আমি একটু বুঝাতে চাচ্ছি আমরা ডাইরেক্টলি এবং ইনডাইরেক্টলি কিন্তু আমরা ইনভলভ কারণ রাশিয়ার ফুড গ্রেইন অয়েল এবং ফার্টিলাইজার এগুলো কিন্তু নিয়ারলি ফোর্টি পার্সেন্ট ওই অঞ্চল থেকে আসে শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বে কেটার করা হয় তো সুতরাং যেখানে ইউরোপ অলমোস্ট ডাবল ডিজিট ইনফ্লেশন অন্যান্য ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ডাবল ডিজিট ইনফ্লেশনে কিন্তু চলছে অলমোস্ট তারা যদি বা ওভাবে বলছে না কিন্তু ডাবল ডিজিট ইনফ্লেশনের মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে উঠানামা করছে কিন্তু ফ্ল্যাকচুয়েশনের মধ্যে আছে এবং এটা একটা পাগলা ঘোরার মতো হয়েছে এটাকে বিভিন্ন সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে এটাকে কিভাবে কমিয়ে আনা যায় কিন্তু এটা আমার মনে হচ্ছে এটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে এটা বিয়ন্ড এনিবডিজ কন্ট্রোল এবং এই যুদ্ধ যতক্ষণ থাকবে এই পেইনটা আমাদের মধ্যে থাকবে অয়েল প্রাইস পেট্রোলিয়াম প্রাইস যেখানে আমরা পঞ্চাশ ষাট ডলার দিয়ে নিতাম আজকে অলমোস্ট ওভার ডাবল হয়ে গেছে ফার্টিলাইজার প্রাইস বেড়ে গেছে ফুড গ্রেইন এখন ওখান থেকে বন্ধ হয়ে গেছে অন্য জায়গায় আসছে প্রত্যেকে কিন্তু তাদের প্রত্যেকের এই ফুড সেফটি নিয়ে নিয়ে চিন্তা করছে আমাদের এখানে আমি মনে করি যে ইনফ্লেশনটা হয়েছে এটা আমাদের তুলনায় আমি একটু আগেও বলেছি রিলেটিভলি অন্যান্য দেশের সাথে যদি আমরা তুলনা করি আমাদের ইনফ্লেশনের পজিশন মাছ মাচ বেটার আমরা কিন্তু ফার বিলো দেন ইভেন ডাবল ডিজিট সুতরাং আমাদের পয়েন্ট টু পয়েন্ট একটু বেশি বাট অ্যাভারেজ হিসাব করলে আমাদের ফাইভ অ্যান্ড হ্যাফ পার্সেন্ট সিক্স পার্সেন্ট ম্যাক্স ম্যাক্স হতে পারে তো সুতরাং ওই দিক দিয়ে আমরা ভালো অবস্থানে আছি আমাদের অবস্থাটা আরও খারাপ হতো আমরা আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের আওয়ামী লীগ আজকে এটা একটি ধারাবাহিক সরকার আমরা নাইনটি সিক্সে যখন ক্ষমতা এসেছি তখনও একটা আমরা পরিবর্তন দেখিয়েছি এই যে ফুড সেফটি নেট আমরা কিভাবে বাড়াতে পারি ফুড প্রোডাক্টিভিটি আমাদের বেড়েছে আমাদেরকে জাস্ট ইমাজিন আমরা যদি চাউল আমদানির উপর নির্ভরশীল হতাম পুরোটা আমাদের ইনফ্লেশন কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো আজকে তো আমাদের চাউল আমদানি করতে হচ্ছে না আমরা নিজেরা অলমোস্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যেতে পারে বাট অন্যান্য জিনিস আমাদের আসতে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি ইম্পোর্টেড ইনফ্লেশন অর্থাৎ বাইরে থেকে যে ইনফ্লেশনটা এসেছে তো সুতরাং এটাকে যদি আমরা ব্যালেন্স করে দেখি আমি মনে করি আমরা স্টিল ইন এ ভেরি কমফোর্টেবল সিচুয়েশন মানে স্পিকার আমার একটা জিনিস কষ্ট লাগে দুঃখ লাগে বিশ্বে আমার হয়তো একটু সময় লাগতে পারে একটু কাইন্ডলি আমার একটু সময় বাড়িয়ে দেন অন্তত মিনিমাম ফাইভ মিনিটস বিশ্বের কোনো খারাপ কোনো জায়গায় কিছু হলে সাথে সাথে আমাদের এখানে কিছু গোষ্ঠী আছে বাংলাদেশকে সাথে সাথে টেনে এনে কম্পেরিজনে চলে আসে হ্যাঁ মনে হয় হচ্ছে ওখানে এটা হচ্ছে ও বাংলাদেশ মনে এখন ধ্বংস হয়ে যাবে এখন মনে হয় ওনারা বসে আছে আওয়ামী লীগ সরকার এই ঝামেলাগুলি নিয়ে পড়বে ওনারা দেখবে বাংলাদেশ ধ্বংস তাহলে কিন্তু দেশকে ভালোবাসা হলো না আমি যদি আমার দেশকে ভালোবাসি আমি সবসময় চাই আমার দেশের মঙ্গল আমার দেশ কিভাবে দেয় রিগার্ডলেস অফ পলিটিক্স রাজনীতির ঊর্ধ্বটে আমাদেরকে কিন্তু এভাবে চিন্তা করতে হবে দেশকে ভালোবাসতে হবে শুধু মুখে আমি ভালোবাসলাম কিন্তু কাজে কর্মে আমি দেখালাম আমি আমার কার্যকর্ম যদি এটা রিফ্লেকশন না আসে তাহলে কিন্তু কোনো লাভ নেই আমি যে কথাটা বুঝাতে চাচ্ছিলাম সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিষয় নিয়ে শ্রীলঙ্কায় একটা বিশাল একটা বিষয় একটা সমস্যা হয়ে গেছে আমরা সবাই জানি তাদের সাংঘাতিক একটা অবস্থান হয়ে গেছে 
ডাবল ডিজিটের উপরে ইনফ্লেশন চলে গেছে তাদের রিজার্ভ কমে গেছে ড্রাস্টিক্যালি রিভার্স তাদের ইম্পোর্ট পেমেন্ট করার মতো পজিশন নেই নানা সমস্যার জন্য দিদি সাতাশে তো বলে মনে হয় বাংলাদেশ সেভাবে হচ্ছে যাচ্ছে কি উইদাউট নোয়িং এনিথিং এটা আসলে ঠিক না আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছি আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে বাংলাদেশ কিন্তু কোনোভাবেই শ্রীলঙ্কার সাথে তুলনা হতে পারে না শ্রীলঙ্কার অবস্থান আর বাংলাদেশের অবস্থান কখনোই একরকম ছিল না আর আমরা এখন শ্রীলঙ্কার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভালো একটা অবস্থান কেন মাননীয় মন্ত্রী আপনি পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছিলেন পাঁচ মিনিট দেওয়া হলো আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমি চেষ্টা করবো পাঁচ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ করার জন্য এই যে শ্রীলঙ্কায় যে ঘটনাটা হয়েছে সূত্রপাতটা কি শ্রীলঙ্কার ঘটনা হয়েছে দু হাজার সম্ভবত উনিশ যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে যে বোমা হামলাটা হলো এই বোমা হামলার পরে শ্রীলঙ্কার ইকোনমি কিন্তু অলমোস্ট কলাপস করে গেছে কারণ শ্রীলঙ্কা বেসিক্যালি ফরেন ট্যুরিজমের উপর ডিপেন্ডেন্ট তাদের বছরে প্রায় ফাইভ টু সিক্স বিলিয়ন ডলার সিক্স টু সেভেন বিলিয়ন ডলার তাদের ট্যুরিজমের উপর আসে এবং ব্যাক ইন টু তাদের টু সরি টু থাউজেন্ড এইটিন তাদের ট্যুরিজম ছিল ইনকাম সেভেন বিলিয়ন ডলার এবং তারা মোটামুটিভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল তারা কিন্তু ফুড গ্রিন খুব একটা ইম্পোর্ট করত না কিন্তু হঠাৎ করে সরকার পরিবর্তন হচ্ছে এখন ওনারা চিন্তা করছে তারা অর্গ্যানিক প্রোডাকশানে চলে যাবে এবং ওনারা কি করলো রাতারাতি অর্গ্যানিক প্রোডাকশানে বললো যে না আমরা আর ফার্টিলাইজার ইম্পোর্ট করবো সবাইকে অর্গ্যানিক চাষাবাদ করতে হবে তো এই সমস্ত এগুলো মিলে এবং তার উপর আসলো কোভিড ধাক্কা একটা সামলাতে না গিয়ে আরেকটা অর্থাৎ বোমা হামলা এবং তাদের মেজর ইনকাম ওখানে চলে গেল তারপর আসলো তারা অর্গ্যানিক তারা তাদের ফুড প্রোডাক্টিভিটি তারা লস করে গেল ড্রাস্টিক্যালি তারা এই যে এই সমস্ত এগুলি নিয়ে তারা নানা ঝামেলায় পড়ে গেছে এই ঝামেলার কারণে তারা আর উঠতে পারে কোভিডের ধাক্কা যেটা আসে তাদেরকে সাংঘাতিকভাবে হিট করেছে এবং তারা এখান থেকে আর উঠে আসতে পারেনি বাট বাংলাদেশের অবস্থান তো এটা না বাংলাদেশ ট্যুরিজম ডিপেন্ডেন্ট ইন আমাদের ইকোনমি না কখনোই ছিল না আমাদের ইকোনমি আমাদের ট্যুরিজম ঠিক আছে বাট আমরা ট্যুরিজম আমাদের আমাদের বেসিক্যালি আমরা ওয়েজ আর্নার আমাদের যারা এক্সপেক্টেড বা বিদেশে কাজ করছে তারা আছে শ্রীলঙ্কায় কিছু এক্সপেক্টেড কাজ করে বাট ওটা হয়তো ইনসিগনিফিকেন্ট কম্পেয়ার টু বাংলাদেশ আমাদের রেডিমেড গার্মেন্টস আমাদের আছে আমাদের এক্সপোর্ট ইজ মাচ মোর রেজিলিয়েন্ট স্ট্রং আমরা তো সুতরাং আমাদের আমাদের কিন্তু যে দেশে ইনকাম থাকবে না তখন সে দেশে সমস্যা হবে আমার তো ইনকাম ফ্লো আছে আমার পেমেন্ট যাচ্ছে আমার ইম্পোর্ট বিল পেমেন্ট করছি আমার আসছে তো সুতরাং আমার কিন্তু ফ্লো আছে আমার মাসে নিয়ার অ্যাবাউট টু অ্যান্ড হ্যাভ থ্রি বিলিয়ন ডলার আছে আবার প্লাস ম্যানেজ হচ্ছে পেমেন্ট আউট হচ্ছে ইন হচ্ছে সব মিলে কিন্তু আমরা কিন্তু একটা ব্যালেন্স অবস্থায় আছি রিজার্ভ নিয়ে কথা এসেছে ও বাংলাদেশের রিজার্ভ মনে হয় ফর্টি ওয়ান ফর্টি টু বিলিয়ন ডলারে যখন এসে তখন কথা বলা শুরু করলো বাংলাদেশে রিজার্ভ করেছে এ মনে হয় সমস্যা হয়ে যাবে আমি একটু জিনিস বুঝেছি তাই রিজার্ভ স্ট্যান্ডার্ড কি ইন্টারন্যাশনাল প্র্যাকটিসটা কি থ্রি মান্থস আমার মাসে সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার আমার ইম্পোর্ট পেমেন্ট করতে হয় সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার টাইমস থ্রি বাইশ সামথিং হয় সাড়ে বাইশ মনে হয় প্লাস আপনার দুই থেকে আড়াই বিলিয়ন ডলার ফুড ইম্পোর্টের জন্য একটা কন্টিনজেন্সি রাখতে হয় সব মিলে লেসে নিয়ে রাখবো টোয়েন্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলার রাখলে গুড এন্ড হাফ এটা ইন্টারন্যাশনাল প্র্যাকটিস এবং এখানে বুঝা যায় যে ওই প্যারামিটারগুলো মেনটেন হচ্ছে দিস ফাইন তো আমার তো অলমোস্ট ফোর্টি টু বিলিয়ন ডলার আমার রিজার্ভ আমি কেন এখানে প্যানিক করছি প্যানিক হওয়ার মতো তো আমি কোনো কিছু দেখছি না আমার তো ওয়েল কাভার্ড এবং আমার ইনকাম হচ্ছে আমি ওয়েজ আন্নার থেকে পাচ্ছি আমি এক্সপোর্ট থেকে পাচ্ছি সব মিলে আমার ইন অ্যান্ড আউট ইন অ্যান্ড আউট হচ্ছে তো স্যার আমি তো দেখছি আমি কোনো সমস্যাই দেখছি না কিন্তু আননেসেসারি প্যানিক করার কোনো কারণ নাই আমি অনুরোধ করব প্যানিক না করি চলেন দেশকে দেশ সামনে দিকে কিভাবে এগিয়ে যাবে আমরা ওটা নিয়ে চিন্তা করি আমি আরেকটা জিনিস আশ্বস্ত করতে চাই দেশের নেতৃত্ব একজন নিরাপদ নেতৃত্বের হাতেই আছেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা ওনার হাতেই এই নেতৃত্ব আছে নিরাপদ হাতেই জায়গায় কিন্তু নেতৃত্ব আছেন তো সুতরাং আমি মনে করি ওনার হাতে যদি দেশ নিরাপদ না থাকে 
বাংলাদেশের কারা হাতে দেশ আর নিরাপদ না এজ সিম্পল ইজ দ্যাট আমি ভেরি ক্লিয়ার মেসেজিং এর দিয়ে যাই কাউকে খুশি করার জন্য আমি বলছি না বঙ্গবন্ধুর কন্যার হাতে যদি দেশ নিরাপদ না থাকে বাংলাদেশের কোনো কারোর হাতে কোনো দেশ নিরাপদ নয় তো সুতরাং আমি বলবো আগায় পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে ইনশাল্লাহ পদ্মা সেতু আগামী পঁচিশে জন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন তো সুতরাং আসুন আমরা সবাই মিলে পদ্মা সেতু আর উদ্বোধনে আমরা অংশগ্রহণ করি এবং এই যে বাংলাদেশ একটা ডিফারেন্ট বাংলাদেশ হচ্ছে সামনে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এটা আমরা বিদেশে পোর্ট্রেট করি নো চিন্তা ডু ফোরটি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর বক্তব্যের জন্য আমি এখন অনুরোধ করছি জনাব নুরুন নবী চৌধুরী একশো সতর ভোলা তিন আপনার সময় সাত মিনিট মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বাজেট সম্পর্কে আমাকে আলোচনা করার সুযোগ প্রদানের জন্য মাননীয় স্পিকার বক্তব্যের প্রারম্ভে আমি শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহান স্বাধীনতা স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি আরও শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের কালরাত্রিতে সাদাত বাড়ি সাদাত বরণকারী মহিষী নারী বঙ্গমাতা ফজিলাতুনেশা মুজিব সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদানের প্রতি আমি শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি জেলখানায় নির্মমভাবে হত্যার শিকার জাতীয় চার নেতাকে স্বাধিকার তথা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম মে এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশেষ করে দেশরত্ন জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা সাদাত বরণ করেছেন সেই সকল শহীদানের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা করে তাদেরকে স্মরণ করছি মাননীয় স্পিকার আমি কৃতজ্ঞ দাদাই করছি এই মহান সংসদের মহান নেতা যার হাত ধরে এই তলাবিহীন ঝুরির দেশ দুর্নীতিতে পাঁচ পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ একটি প্রায় অকার্যকর রাষ্ট্র হিসাবে যে বাংলাদেশের পরিচয় করে দিতে চেয়েছিল জামাত জোট সরকার সেই বাংলাদেশকে যিনি আজকে উন্নয়নের মহাসড়কে চড়িয়ে যিনি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পদার্পণ করিয়েছেন যিনি আমাকে তিন তিনবার আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন দিয়ে এক সময়ের উন্নয়ন বঞ্চিত ওই দ্বীপ জেলা ভোলার লালমোহন তজিমুদ্দিনের পাঁচ লক্ষ মানুষের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং এই মহান সংসদে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন মাননীয় স্পিকার আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার নির্বাচনী এলাকা লালমোহন তজিমুদ্দিনের পাঁচ লক্ষ মানুষকে যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার উন্নয়নের প্রতি আস্থা রেখে আমাকে ওই লালমোহন তজিমুদ্দিন সেই সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য সেই লালমোহন এক সময়ের সেই লালমোহন তজিমুদ্দিনের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য ঝড় বৃষ্টি বন্যা আইলায় প্রতিনিয়ত যে এলাকার মানুষ যুদ্ধ করে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হয় সে এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমাকে বিপুল ভোটে তিন তিনবার বিজয়ী করে মহান সংসদে পাঠিয়েছেন মাননীয় স্পিকার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যিনি আজকের এই বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বর্তমান সরকারের চতুর্থতম বাজেট যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় এই মহান সংসদে উপস্থাপন করেছেন যেই বাজেট জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে জনৈতি শেখ হাসিনার স্বপ্নের সেই উন্নত সমৃদ্ধশালী ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত জ্ঞান নির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য একটি যুগোপযোগী এবং কল্যাণমুখী একটি বাজেট বলে আমি মনে করি মাননীয় স্পিকার 
এই স্বল্প সময়ে আসলে আমা আমার বক্তব্য যা যা বলার ইচ্ছা ছিল আমি জাতীয় বিষয় কি বলবো আর আমার নির্বাচন এলাকার বিষয় নিয়ে কি বলবো আমি জানি না তারপর আমাকে তিনটা মিনিট সময় বাড়িয়ে দিলে আমি সময় বাড়িয়ে দিব বলেন ধন্যবাদ তিন মিনিট দেওয়া হবে যান মানু স্পিকার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মানু স্পিকার আগামী পঁচিশ জুন বাঙালির স্বপ্নের সেতু তথা আঠারো কোটি মানুষের যে স্বপ্ন এবং বিশেষ করে আমাদের দক্ষিণ বাংলা এবং দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার তিন কোটি মানুষের একুশ জেলার সকল শ্রেণী পেশা মানুষ সে মাহেন্দ্র খনের অপেক্ষায় সবাই দিন গুনছে খন গুনছে আমার নির্বাচনী এলাকায় গত কিছুদিন আগে আমার ইউনিয়ন পরিষদের দুইটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে নির্বাচনের পরপরই আমি এলাকায় যাই এবং আমি মানুষের কাছে যাই আমার এলাকার সমস্ত মানুষ অর্থাৎ সমস্ত মানুষই সেই মহেন্দ্র খানের সাক্ষী হতে চায় এই পদ্মা সেতু আমি মনে করি যে আমাদের এই দক্ষিণ বাংলার একুশটি জেলার জনসাধারণের শুধু খুশির বিষয় না এটা আঠারো কোটি মানুষেরই আজকে বাঙালি জাতির যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন পূরণে এই পদ্মা সেতু আমি মনে করি যে আজকে আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশ রত্ন শেখ হাসিনা যিনি সকল অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন অতীতে তিনি যিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তার প্রত্যেকটি স্বপ্নই তিনি বাস্তবায়ন করেছেন সেই দুই হাজার আটের উনত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের যেই বাংলাদেশে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধান উপাদান হল বিদ্যুৎ যেখানে রাজধানী ঢাকায় এক ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকলে চার ঘন্টা লোডশেডিং থাকত আর আমাদের সেই রাজধানী থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ জেলা ভোলা ভোলার শতর লক্ষ মানুষের সেই স্বপ্ন পূরণ তো অনেক দূরের কথা সেখানে এক ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকলে এক মাস বিদ্যুৎ থাকত না মাননীয় স্পিকার সে আমার নির্বাচনী এলাকায় যখন আমি মানুষকে মাননীয় নেত্রীর স্বপ্নে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলাম ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বললাম থ্রি জি ফোর জি আসবে আমাদের আমরা রাজধানী থেকে সড়ক পথে বিচ্ছিন্ন জেলা হলেও আমরা এই ফোর জির মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা শুধু রাজধানী না সারা বিশ্বের সাথে আমরা সেকেন্ডে সংযুক্ত আরও তিন মিনিট সময় বাড়িয়ে দেন মাননীয় স্পিকার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন মাননীয় নেত্রী করেছেন আজকে আমার দ্বীপ জেলা ভোলার লালমোহন তজিমুদ্দিন তো আছে এই সমস্ত ভোলা আজকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন হয়ে গিয়েছে আজকে শুধু দ্বীপ জেলা ভোলার মূল ভূখণ্ডের শত লক্ষ মানুষই না মূল ভূখণ্ড থেকে বাইরে আমাদের মধ্যম একটাই জেগে উঠা চর জহিরুদ্দিন চর নাসরিন মলমচরা চর মোজাম্মেল সহ সাতাইশ হাজার চরাঞ্চলের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আজকে বিদ্যুতের সুবিধায় তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহযোগিতায় আমরা সে মেঘনার তলদেশ দিয়ে প্রায় নয় কিলোমিটার নিজ আমরা সাবমেরিন কেবল টেনে নিয়ে গিয়ে সেই চরবাসীকে সাতাইশ হাজার চরবাসীকে আমরা বিদ্যুতের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি শুধু বিদ্যুতের আওতায় না মাননীয় স্পিকার সেখানে আজকে সেই চরের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল পাচ্ছে আজকে সেই ইউনিয়ন পরিষদের সেই চরের যেই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তারা ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবাদে তথ্য প্রযুক্তির যত ধরনের সুবিধা সেই চরের মানুষ পাচ্ছে মাননীয় স্পিকার তাই বলছি যে সকল অসম্ভবকে সম্ভব করার নাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশ রত্ন শেখ হাসিনা যার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা এই পদ্মার বুকে আজকে পদ্মা সেতু যেভাবে নির্মাণ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে সেটা বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশ রত্ন শেখ হাসিনার দ্বারাই সম্ভব এই পদ্মা সেতুকে নিয়ে 
কত ষড়যন্ত্র আমরা দেখেছি পদ্মা সেতুর অর্থ বরাদ্দর ছাড়ের আগেই এই পদ্মা সেতুকে নিয়ে তথাকথিত সেই জ্ঞান পাপী সেই ইনুস খালেদা গংরা সেদিন এই পদ্মা সেতু যেন না হয় বাংলাদেশকে তারা যেভাবে অকার্যকর জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল সেই অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য এই পদ্মা সেতুকে নিয়ে তারা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল তারা টার্গেট করেছিল বঙ্গবন্ধু পরিবারকে তারা টার্গেট করেছিল এই আঠারো কোটি মানুষের আস্থার ঠিকানা দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে তাই বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শুধু দেশরত্ন শেখ হাসিনা নয় সকল সদস্যকে জড়িয়ে তারা কলঙ্ক লেপন করতেছিল বাঙালির উপর কিন্তু জনতি শেখ হাসিনা এই সকল ষড়যন্ত্রীদের মুখে ছাই মেরে আগামী পঁচিশ জুন তিনি প্রমাণ করেছেন সাহসিকতা আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তাই তাকে এই পদ্মা সেতু নির্মাণে মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার সময় শেষ হয়েছে কি আরো বলতে চান ওকে এক মিনিটের মধ্যে শেষ করলে বাধিত হব ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার তাই যে কথা বলছিলাম সেই ষড়যন্ত্রকারীদের মুখে চুন কালি দিয়ে আগামী পঁচিশ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই পদ্মা সেতুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন তাই মাননীয় স্পিকার আমি আর বক্তব্য না বাড়িয়ে আমার নির্বাচনী এলাকার যে অভূতপূর্ব উন্নয়নগত এই তিন মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা আমরা করতে সক্ষম হয়েছি আমার নির্বাচনী এলাকার পাঁচ লক্ষ মানুষ বারবার বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে আমরা এই নদী ভাঙার আমাদের লালমোহন তজিমুদ্দিনের তথা দ্বীপজেলা ভোলাবাসীর সবচেয়ে প্রধান দুঃখ ছিল সেই স্বপ্ন তিনি পূরণ করেছেন গত জাতীয় এক এক সভায় শেষ এগারোশো কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে আমাদের লালমোহন তজিমুদ্দিনের নদীর তীর সংরক্ষণ রক্ষার জন্য তিনি যে প্রকল্প দিয়েছেন লালমোহন তজিমুদ্দিনের পাঁচ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য আমি এবার আহ্বান জানাচ্ছি জনাব এ কে এম ফজল হক একশো পাঁচচল্লিশ শেয়ারপোর তিন আপনার সময় সাত মিনিট বিসমিল্লাহ রহমান রহিম মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে দুই হাজার বাইশ দুই হাজার অর্থ বছরে বাজেটের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ জানাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী আহম মুসা কামাল বাইশশো তেইশ সাল অর্থ বছরের ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার ছষট্টি কোটি টাকার বাজেট পেশ করার জন্য আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং তার রুহের মাক ফেরত কামনা করছি আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট জাতির জনকের আত্মীয় স্বজনকে যারা শহীদ করেছেন তাদেরকে প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি আমাকে পরপর তিনবার মনোনয়ন দিয়ে মহান সংসদে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি ধন্যবাদ জানাই আমার নির্বাচনী এলাকার শেরপুর জেলার শ্রীবর্জ ঝিনিগাতি উপজেলার জনগণকে যারা আমার মূল্যবান ভোটের মাধ্যমে আমাকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে মহান সংসদে পাঠিয়েছেন মাননীয় স্পিকার দুই হাজার নয় সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ পার করেছে অভাবনীয় এক স্বর্ণালী অধ্যায় বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে শান্তি প্রগতি এবং সম্প্রীতি মিলন মেলায় একের পরে এক রচিত হয়েছে উন্নয়নের সাফল্য কথা বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয় উন্নয়ন স্বপ্ন দাসটা গত তেরো বছরের হাজারো অর্জনের মাঝে কিছু অর্জন আমি আমার এলাকার করেছি সেগুলি তুলে ধরতে চাই আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে রাস্তাঘাট হয়েছে স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা অনেক পাকা হয়ে গেছে রাস্তাঘাট নাই কাঁচা নাই বললে চলে 
আর দশ পার্সেন্ট কাঁচা রাস্তা আছে তাহলে সম্পূর্ণ রাস্তা কাঁচা হবে আমার দুই উপজেলা শ্রীবর্দি ঝিনাইগাতি একশো ভাগ বিদ্যুতের আওতা আসছে যার জন্য জনগণ অত্যন্ত খুশি এবং আমার এলাকায় জনদের শেখ হাসিনার যে বাড়ি যাদের ঘর নাই তাদের ঘর করে দিচ্ছেন যাদের বাড়ি নাই বাড়ি করে দিচ্ছেন জমি যাদের জমি নাই জমি দিয়ে বাড়ি করে দিচ্ছেন সেই প্রকল্প আমার দুই উপজেলা চলছে এবং ইতিমধ্যে প্রায় তিনশো ঘর আমরা নির্মাণ করে দিতে সক্ষম হয়েছি সোজা কথা আমার আমার যুবর্দি এবং ঝিনেগাতি উপজেলার মানুষ অত্যন্ত খুশি কারণ জনগণ যা জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আছে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জন্য দেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে এই জন্য আমরা আমি জনতি শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই শেখ হাসিনা যতদিন আছে যতদিন বাংলার চেয়ার আছে ততদিন মানুষ শান্তি থাকবে এর ফাঁকে যদি অন্য কেউ ঢুকে পড়ে জনতি শেখ হাসিনা কথা দিয়েছেন দুই হাজার একচল্লিশ সালে দেশ একটা উন্নয়ন দেশে পরিণত হবে কিন্তু এর মাঝে অন্য যে যদি কেউ ঢুকে পড়েন তাহলে কিন্তু অসম্ভব কাজে আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে যাতে দুই হাজার একচল্লিশ সাল পর্যন্ত জনতি শেখ হাসিনার ক্ষমতা থাকে এবং সে যেন এই দেশে প্রধানমন্ত্রী থাকেন তাহলেই দুই হাজার একচল্লিশ সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে মাননীয় স্পিকার মহান জাতীয় সংসদে পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় সরকারের কাজ সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে গত তেরো বছরে জিডিপি গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ছয় দশমিক ছয় শতাংশ বা দুই হাজার ষোলো সতেরো সতেরো আঠারো আঠারো উনিশ অর্থবছরে সাত শতাংশ উপর ছিল এবং উনিশশো আঠারো উনিশ অর্থবছরে আট শতাংশ পনেরো কোভিডকালীন সময়ও দুই হাজার বিশ একুশ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ঈর্ষণীয়ত ছয় দশমিক নয় চার শতাংশ ছিল মাথা পিছু আয় দুই হাজার পাঁচ ছয় সাত ছিল পাঁচশো তেতাল্লিশ মার্কিন ডলার বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার আটশো চব্বিশ মার্কিন ডলার মাননীয় স্পিকার বাজেটের আকার দুই হাজার পাঁচ ছয় অর্থ বছরের তুলনা এবার এগারো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মাননীয় স্পিকার দেশের উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখতে সিগারেটের মূল্য উনচল্লিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা ধার্য করা হয়েছে কারণ এই স্তরে ধূমপায়ের সংখ্যা পঁচাত্তর শতাংশ তাই ধূম ধূমপান নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে চল্লিশ টাকা বৃদ্ধি করে পঞ্চাশ টাকা করার প্রস্তাব করছি মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচনী এলাকায় গারো পাহাড়ে পাহাড়দেশে অবস্থিত পিছিয়ে পড়া একটা জনপদ বর্তমান সরকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তাই আমার নির্বাচনী এলাকার গারো পাহাড়ে পাঁচদেশে জীবন মানে উন্নয়নের জন্য বাজেটে থেকে একশো কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার জন্য প্রয়োজন মনে করি মাননীয় স্পিকার আজ যারা পবিত্র সংসদ দাঁড়িয়ে একের বয়ে অসত্য তথ্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছেন তাদেরকে জানামে ধিক্কার যারা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিরোধিতা করে ছাড়াই তারা বিদেশ বসে ডিজিটাল বাংলা ব্যবহার সব ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচনী এলাকায় গত মাসে পাহাড়িয়া ঢলে ঝিনেগাতি উপজেলা মহারাষি নদী পার ভেঙ্গে ঝিনেগাতি শহরে প্রায় দশ ফুট পানি ছিল এবং বিভিন্ন জায়গা ভাঙন ধরছে এই মহারাষ্ট্রের রশির এক পার কাজেই আমি মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীকে বলছি মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষে আপনি আরও দুই মিনিট বলতে পারেন ধন্যবাদ আগামী বর্ষার আগে যদি মহারাষ্ট্রী নদীর এই দুই পার ঠিক করা না হয় তাহলে আগামী বর্ষা ঝিনে গেদি বাজারই ধ্বংস হয়ে যাবে কাজে পানি উন্নয়ন মন্ত্রীকে বলব যে এই বর্ষার আগেই এই ভাঙা ঘরে ঠিক করার জন্য এবং নতুন করে একটা প্রজেক্ট নিয়ে এই যাতে পারমানেন্টটি যাতে না ভাঙে তার ব্যবস্থা করার জন্য 
माननीय स्पीकर हमारे श्रीबुद्ध उपजिल मुक्तिजुद्ध कमप्ले स्मरण कमप्लेक्स से कमप्लेक्स नदी पारे से एल जी डी करती प्राय दुई कोटी टाक से भांगन मुखे से व्यवस्था ना ना से नदी गर्भे विलीन हो जाए क्या एल जी डी के बोलो जो अति सत्तर ये रक्षा करारे व्यवस्था ग्रहण करारे परिशेषे सबा के धन्यवाद जाना हमारे विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हसना के धन्यवाद जाना जिन वार्ल्ड बैंक मत संस्था के गुरु आंगुल देखिए निजस्व अर्थायन पद्मा सेत निर्माण कर पृथ्वी के देखे दिए पारि निजे टाकाय पद्मा सेतु निर्माण कर परिशेषे सकल के धन्यवाद जान सकल सुस्थ्य कमना करें बजेट बक्तृता एखे शेष कर जय बांगला जय बंगबंधु धन्यवाद धन्यवाद माननीय संसद सदस्य समय मत बक्तव्य शेष करार्जी एन आहवान जाना बेगम कानिज फातेमा आहमेद तीन सौ आठ महिला आसन आठ आपनार समय पाँच मिनट माननीय स्पीकार हमें दुई हज़ार बस दुई हज़ार तेईस अर्थ बचरे बजेट आलोचनार ऊपर बक्तव्य रखार सूझ प्रदान कराय माननीय स्पीकार आपना के धन्यवाद माननीय स्पीकार गभर श्रद्धार साथे स्मरण कर सर्वकाले सर्वश्रेष्ठ बांगाली जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिब के जार जन्म ना हम ए देश स्वाधीन हतना जार डाके सारा दिए आबाल वृद्ध बनीता झापिए पड़े जुद्धे देश स्वाधीन होद्धा पर स्मरण कर पंद्रह अगस्ट से कल रात स्वाधीनतार शत्रु हाथे बंगबंधुर परिवार जरा प्राण हारिए श्रद्धा पर स्मरण कर चार नेता के जरा जेलखाना निशंस भावे हत्या करा गभर श्रद्धा पर स्मरण कर मुक्तिजुद्धे जरा प्राण हारिए निर्तित दुई लाख माह बंदर इज्जतर बनीम स्वाधीनता माननीय स्पीकार धन्यवाद जाना माननीय प्रधानमंत्री के जतर जनक बंगबंधु सूजुज्ञा कन्या देशरत्न गणतंत्र मानस कन्या जननेत्री शेख हासिना के जिन बंगबंधु स्वप्न के बुके धारण कर निरंतर निर्लस भावे क्या कर सुखी समृद्ध क्षुदा और दारिद्र मुक्त दुई हजार त्रिशे स्वप्न वास्तवयन एवं तर धारावाहिकत हज़ार एकचल्लिस साल मजे जतर पिता आजीवन लालित तो स्वप्ने सोनार बांगलेश प्रतिष्ठार लक्ष्य क्या कर गलब एलो एलो शेख हासिना अन्न को नेत्री हम मानी ना आत्मर्दा सम्पन्न आत्मनिर्भरशील सुखी समृद्धशाली डिजिटल बांगलेश बनिर्माण आलोर दिशारी संकटजनित हल यस्तव सम्मत और मानविक एज माननीय अर्थमंत्री के अनेक धन्यवाद माननीय स्पीकार परेश बान्धव सम्भवनामय पर्यटन शिल्प देशर बृहत्तम शिल्प ए शिल्प आर आय देश अनेकांश लाभवान होते बांगलेश पर्यटन सम्भवनामय एलिका समूह उन्नयने सरकारी अर्थायने इतिम्य दस टी प्रकल्प वास्तवयनाधीन आर्यटन खाद के समृद्ध करार आंतर्जातिक मान आवासन बनोदन सुविधा नहीं कक्सबाजार जिलार सार्वांग टूरिजम पार्क नाफ टूरिजम पार्क 
এবং সোনাদিয়াই কোটুরিজম পার্ক স্থাপনের জন্য সরকার এক হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করেছেন তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার সরকার দেশে আন্তর্জাতিক মানের বিমান পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণে বদ্ধপরিকর তাই তো বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক রুট সমূহ সম্প্রসারণ পুনঃপ্রবর্তন কার্যক্রম চলমান রয়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করা কাজ চলমান থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মাননীয় স্পিকার আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী সম্পৃক্তির বিচার বাংলাদেশে দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ বর্তমান শীর্ষে অবস্থানে আছে মুসলিম বিশ্বে এমনকি যুক্তরাষ্ট্র চীনের মতো উন্নত দেশগুলি থেকে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার কিছু সমস্যার কথা না বললেই নয় সাগরের লবণাক্ত পানি পাহাড়ি ঢলের ঢলের প্রকোপ থেকে কক্সবাজার সদর উপজেলার জনগণকে রক্ষা করতে কালিছড়া চফুলদণ্ডি মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে আপনি আরো দুই মিনিট বলুন জি কক্সবাজার সদর হাসপাতালে কিডনি ডায়ালাইসিস এর জন্য সব সময় বলতাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি পেয়েছি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই প্রতিটি বছর আসে বাংলাদেশ বদলে দিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি বছর আসে নতুন সম্ভাবনা নতুন প্রতিশ্রুতি আবার শতভাগ বাস্তবায়ন আগামী পঁচিশে জুন দুই হাজার বাইশ একটি নিদর্শন স্বরূপ উদ্বোধনের অপেক্ষায় স্বপ্নের পদ্মা সেতু সাম্প্রতিক বন্যায় সিলেট সহ বন্যায় কবলিত মানুষ দিশাহারা চলুন সকলে মিয়ে একসাথে কাজ করি বন্যাবাসীদেরকে নিয়ে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার জোরালো এবং বলিষ্ঠ বক্তব্যের জন্য আমি এখন আহ্বান জানাচ্ছি বেগম শরিফা কাদের তিনশো পাঁচল্লিশ মহিলা আসন পাঁচল্লিশ আপনার সময় আট মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা আমাকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ যার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না সেই পরম শ্রদ্ধেয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু আলহাজ হোসেন মোহাম্মদের সাথকে মাননীয় স্পিকার দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করা হয়েছে ছয় লাখ আটাত্তর হাজার চুরানব্বই কোটি টাকা যেখানে চার লাখ তেত্রিশ হাজার কোটি টাকার আয় দেখানো হয়েছে দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার চৌষট্টি কোটি টাকা ঘাটতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে চলতি বছরের বাজেটের চেয়ে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে চুয়াত্তর হাজার তিনশো তিরাশি কোটি টাকা বা বারো শতাংশ এবং একই সাথে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে তিরিশ হাজার তিনশো তিরাশি কোটি টাকা বা চোদ্দ দশমিক এক পাঁচ শতাংশ অর্থাৎ প্রস্তাবিত বাজেটের আকার যে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার চেয়ে বেশি বেড়েছে বাজেট ঘাটতির আনুপাতিক হার দুই হাজার বাইশ দুই হাজার তেইশ অর্থ বছরের বাজেট বিশ্লেষণে সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয়টি আমার কাছে নেতিবাচক মনে হয়েছে মাননীয় স্পিকার প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির দুই শতাংশের নিচে অর্থাৎ এক দশমিক আট তিন শতাংশে নামিয়ে ফেলা হয়েছে বিষয়টিকে আড়াল করার জন্য আবার 
শিক্ষার সাথে প্রযুক্তি যোগ করে বাজেটে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে টেকসই মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষা বিনিয়োগ আরও বাড়ানো উচিত বলে আমি মনে করি মাননীয় স্পিকার সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া একটি সুন্দর দেশ করা সম্ভব হয় না শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির সমন্বয় হলেই সুশিক্ষা নিশ্চিত হবে তা না হলে স্বার্থান্ধ ও লোভী শিক্ষিত সমাজ তৈরি হবে মাননীয় স্পিকার কোনো চাওয়া পাওয়ার প্রত্যাশা না করে এদেশের সকল ক্রান্তিকালে সংস্কৃতিকর্মীরা রাজপথে নেমেছে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে চিহ্নিত করেছে সমাজের অন্ধকার দিকগুলো এদেশের মানুষ যখন মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক সেই শিল্পীরাই রণাঙ্গনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছিল আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে যদি পুরো সমাজের মনোজগৎকে আলোকিত করতে না পারি তবে আমরা অন্ধত্বের দিকে এগিয়ে যাব ভবিষ্যতে টেকসই বাংলাদেশ নির্মাণ আরও বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে মাননীয় স্পিকার আমরা জানি আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারপরেও সাংস্কৃতিক বান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রত্যাশা একটু বেশি তাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বাজেটের এক শতাংশ সাংস্কৃতি খাতে বরাদ্দের বরাদ্দ প্রদানের কিন্তু এবারও বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে মাত্র ছয়শো সাঁত্রিশ কোটি টাকা সাংস্কৃতিক খাতে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে অথচ আর তিনশো কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করলে কমপক্ষে বিশ হাজার সাংস্কৃতিক কর্মীদের নতুন ন্যূনতম মাসিক সম্মানের ব্যবস্থা করা যেত তাই প্রস্তাবিত বাজেটে আমি সাংস্কৃতিক খাতে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের দাবি করছি সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য ন্যূনতম মাসিক সম্মানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় স্পিকার সুশিক্ষিত না হলে যেমন ধর্মের সুন্দর রূপ অনুধাবন করা যাবে না তেমনি সংস্কৃতি বান্ধব শিক্ষা ও শুদ্ধ সংস্কৃতির চর্চা ছাড়া আলোকিত মানুষ তৈরি হবে না আর এর ফলে সমাজের লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে কিন্তু আলোকিত মানুষের সংখ্যা কমে যাবে দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে এই বাজেটে অনেকে অনেক যৌক্তিক কিছু চাইবে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে কিন্তু আমি সাংস্কৃতিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে আলোকিত মানুষ গড়ার বাজেট চাই মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ 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 মাননীয় সংসদ সদস্য সময় মতো আপনার বক্তব্য শেষ করার জন্য আপনি এক্সপ্রেস সময়ের আগেই শেষ করেছেন আমি এখন আজকের শেষ বক্তা জনাব মোহাম্মদ শফিকুল আজম খান তিরাশি জিনাইদ তিন আপনার সময় সাত মিনিট বিসমিল্লা রহমান ইব্রাহিম মাননীয় স্পিকার আমাকে দু হাজার বাইশ দু হাজার তেইশ অর্থ বছরের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি স্মরণ করছি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ঘাতকে নূর মাম বুলেটে নিহত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিবকে আমি স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্য শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেলকে আমি স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ আবু নাসেরকে স্মরণ করছি যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজল হক মনি সহ উনিশশো ঘাতকে নির্মম বুলটে যারা সেদিন নিহত হয়েছিলেন তাদেরকে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমি স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই জাতীয় চার নেতা যাদেরকে কারাগারের ভিতরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল আমি স্মরণ করছি উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন সেই তিরিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষ মা বোন যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল সবুজ খোষিত পতাকা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আমি স্মরণ করছি সম্প্রতি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডতে কন্টেনার বিস্ফোরণে নিহত যারা হয়েছেন তাদেরকে স্মরণ করছি আমি সহানুভূতি এবং সহমতা জানাচ্ছি সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 
সিলেট সুনামগঞ্জ এবং উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রতি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজই বন্যার্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং তার তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যতদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসে ততদিন পর্যন্ত তাদের খাদ্য সহায়তা দেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমাকে দ্বিতীয়বারের মতো এই মহান সংসদে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার নির্বাচন এলাকা মহেশপুর এবং কটচাঁদপুর উপজেলা বাসীকে যারা আমাকে বারবার নির্বাচিত করেছে আমি আমাদের প্রিয় নবী হরজত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে নিয়ে কটুক্তির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার দেশ যখন কোভিডের অভিঘাত থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজার যেখানে টালমাটাল অবস্থা এমন একটা সময় আমাদের অর্থমন্ত্রী দু হাজার বাইশ তেইশ সালের বাজেটে মহান সংসদে পেশ করেছেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার শাসনকালের উন্নয়নের ধারাবাহিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছয় লাখ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকার বাজেট প্রদান করা হয়েছে এ কথা সত্য যে বিশ্ববাজার বিশ্ববাজারে নানান সংকট চলছে জ্বালানি তেল ভোজ্য তেল সহ অধিকাংশ আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি চলছে যার প্রভাব সরাসরি আমদানি ব্যয়ের উপর পড়ছে এরকম এক চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির ভিতর আমাদের সরকারের এই বাজেটকে আমি সাহসী ও কৌশলগতভাবে যথাযথ বলে মনে করি এক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সঠিকভাবে বলেছেন যে আমাদের মূল কৌশল হবে বিদ্যমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বৃদ্ধি করা সে লক্ষ্যে আমদানি নির্বাহন কম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যয় বন্ধ করা বা হ্রাস করা রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কর সংগ্রহে অটোমেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে আমার মতে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এই কৌশল যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে বাজেটের যে লক্ষ্য সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি তা অর্জন করা সম্ভব বাজেটে আমদানির বিকল্প শিল্পকে উৎসাহিত করা হয়েছে রপ্তানিমুখী খাতকে উৎসাহিত করা হয়েছে আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিলাস দ্রব্যের উপর শুল্ক কর বাড়ানো হয়েছে এছাড়া চলমান প্রকল্পের অর্থায়ন চালু রাখা হয়েছে এ সবই বাজেটের ইতিবাচক দিক মাননীয় স্পিকার আমরা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধন হবে আগামী পঁচিশে জুন তারিখে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই সেতু উদ্বোধন করবেন এই সেতুর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আমরা যারা পদ্মার অপর পারে বসবাস করি তাদের জন্য তথা সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্য উন্নয়নের স্বর্ণ দুয়ার খুলে যাবে আমাদের দীর্ঘদিনের সাধনা বঞ্চনার অবসান হবে তাই আমি আমার পক্ষ থেকে আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রাণ ঢালা অভিনন্দন জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমি পদ্মা সেতু নির্মাণের সাথে জড়িত যুক্ত আমাদের মাননীয় সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের সহ ওই মন্ত্রণালয়ের যারা কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার এই সেতু নির্মাণ নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা নানাভাবে চেষ্টা করেছে এই সেতু যাতে নির্মিত না হতে পারে বেগম খালেদা জিয়া তো বলেই ফেললেন যে এই সেতু জোড়াতালি দিয়ে সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে এই সেতুতে আপনারা উঠবেন না তারা এই ষড়যন্ত্র করে যখন সেতু নির্মাণ ঠেকাতে পারেনি তখন তারা নানা রকমের কথা দেশের ভিতরে বলছেন যেমন তারা বলছেন যে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে যে যে পরিমাণ ব্যয় হওয়ার কথা তার থেকে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে নানা রকমের কথা নানা রকমের অজুহাত তারা আজকে নিয়ে আসছেন যে যাতে পদ্মা সেতু নির্মাণের যে মানে মানে যে আমরা যে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি এটাকে অন্যভাবে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তারা করছেন আজকে পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে মেট্রো রেল হচ্ছে ঢাকা শহরে মাথার উপর দিয়ে ট্রেন যাবে বেগম খালেদা জিয়াকে ওই ট্রেনের নিচ দিয়ে যেতে হবে আবার মির্জা ফখরুল সাহেবকে ওই ট্রেনের নিচ দিয়ে যেতে হবে এটা আসলে সহ্য করাও কঠিন কারণ বঙ্গবন্ধু কন্যা জন্মতি শেখ হাসিনা সব করে ফেলছেন তিনি আজকে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন তিনি খাদ্যে সংসম্পন্ন অর্জন করার জন্য অর্জন করতে আমরা চলেছি অসচ্ছল মানুষের জন্য প্রায় উনিশ প্রকারের ভেতার ব্যবস্থা তিনি করেছেন স্কুল কলেজের বিল্ডিং নির্মাণ করে করছেন চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর তলদেশের টানেল নির্মাণ করেছেন গৃহরা মানুষের 
জন্য ঘর করে দিচ্ছেন মাননীয় স্পিকার আজকে দেশে উন্নয়নের একটা রোল মডেল আজকে বাংলাদেশ হচ্ছে উন্নয়নের রোল মডেল এই উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে আমরা এই উন্নয়ন সহ্য করা আসলে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সংসদ সদস্য আপনাকে আরও সময় লাগবে ওকে দুই মিনিট বলুন আমরা নানা রকমের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আজ দেশের ভিতরে পরিচালিত হচ্ছে আমার নির্বাচনী এলাকাও ব্যাপক উন্নয়ন আজকে চলমান রয়েছে যা এই স্বল্প সময় আসলে বললে শেষ করা যাবে না আমার নির্বাচন এলাকায় এলজিডি এবং রোডস অ্যান্ড হায়ের মাধ্যমে আমি আমরা নতুন রাস্তা নির্মাণ করেছি প্রায় তিনশো নব্বই কিলোমিটার রাস্তা মেরামত করা হয়েছে তিনশো পনেরো কিলোমিটার হেরিং রাস্তা করা হয়েছে উনষাট কিলোমিটার ব্রিজ কালভার্ট করা হয়েছে এলজিডির মাধ্যমে সাতশো নয়টি মানে স্পিকার আমি আমার ঝিনেদা জেলা উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একনেক সবাই অনুমোদন করেছেন এই জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার এলজিআরডি মিনিস্টার তিনিও আমাদের এই প্রকল্প প্রকল্পের জন্য তিনিও আমাদেরকে সম্মতি দিয়েছেন সেই কারণে আমি মন্ত্রী মহোদয়কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার এলাকায় আমার কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে পঞ্চাশ শয্যা থেকে একশো শয্যায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান আছে মহেশপুর উপজেলায় ভৈরব নামক স্থানে বিশ্বজার জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ কাজ চলমান আছে আমার কপোতক্ষ নদ খননের জন্য মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী বরাবরে আমি বহুবার এই সংসদে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রেখেছি বলেছি প্রশ্নও করেছি মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী মহোদয় কপোতক্ষ নদ খননের ব্যবস্থা তিনি করেছেন এবং কপোতক্ষ নদ খননের কার্যক্রম চলমান আছে এই আমি মানে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বেশিরভাগ স্কুল কলেজ প্রাইমারি স্কুল মাদ্রাসা নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে আমার এলাকায় মাননীয় স্পিকার এক সময় আমাকে আর একটু সময় মাননীয় স্পিকার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি জি এক মিনিট সময় বর্ধিত করে হলো আপনি শেষ করবেন এক মিনিটের মধ্যে দুই মিনিটই আমি শেষ করে দেব মাননীয় হ্যাঁ দুই মিনিট ওকে দুই আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে আমাদের এলাকায় এক সময় সন্ত্রাসের জনপদ ছিল এই সন্ত্রাসের জনপদকে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা এই এলাকা আজকে শান্তির জনপদে পরিণত করেছি আমার এলাকায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য জমি নির্বাচনের অধিগ্রহণের কাজ চলমান আছে এবং বিশ্বস্ত হামিদুর রহমান কলেজ শেখ হাসিনা পদ্মপুকুর ডিগ্রি কলেজ মহেশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কোটচাঁদপুর মাধ্যমিকগুলো জাতীয়করণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তেইশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত বছর এমপিওভুক্ত করার ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন এই জন্য আমি তা আমি কি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আমি বারবার এই সংসদে দাঁড়িয়ে আমার এলাকার দত্তনগর কৃষি খামার এলাকায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বারবার দাবি জানিয়ে আসছি আমার এলাকার দর্শনা জীবননগর দত্তনগর মহেশপুর চৌগাছা যশোর নতুন রেল লাইন নির্মাণের জন্য আমি মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছি এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি রেলমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার নির্বাচনী এলাকা মহেশপুর পৌরসভা আঠারোশো উনসত্তর সালে প্রতিষ্ঠিত এই পৌরসভা কোনো প্রকল্পভুক্ত এখনও পর্যন্ত হয়নি যার কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন আমরা করতে পারিনি আমরা গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলো নির্মাণ করতে পাচ্ছি কিন্তু শহরের রাস্তাগুলো নির্মাণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকল্প না থাকার কারণে এই পৌরসভার উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন আমরা করতে পারিনি আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখতে চাই মহেশপুর পৌরসভাকে যে কোনো একটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করে এ এলাকার উন্নয়ন করার জন্য আমি জোর দাবি জানাচ্ছি মহেশপুর উপজেলা হাসপাতালকে পঞ্চাশ শয্যা থেকে একশো শয্যায় উন্নীতকরণের জোর দাবি আমি জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই উন্নয়নের যে মহাসড়কে আমরা শহর হয়েছি তাদের দু সালে আমাদের উন্নত দেশে উন্নীত হওয়া এখন আর স্বপ্ন নয় দৃশ্যমান বাস্তবতা দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বাজেট সেই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে বলে আশাবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য মাননীয় সদস্যবৃন্দ কবিরের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যমানে প্রণীত জাতীয় বাজেট দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থবছরের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা আজকের মতো এখানেই শেষ হলো 
মাননীয় সদস্যবৃন্দ সংসদের বৈঠক আগামীকাল আট আসান চোদ্দোশো উনত্রিশ মোতাবেক বাইশে জুন দুই হাজার বাইশ বুধবার বিকাল পাঁচ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবি করা হলো আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ চিরযুবক জয় বাংলা